Hello guys, good afternoon. Welcome po ulit sa ating channel. And charting session tayo guys sa ating mga most active stocks sa araw na to, June 10, 2020. And yung trading style na gagamitin natin is yung ating swing and position trading. And having a time frame of 1 hour para doon sa ating swing trading. And daily time frame naman para sa ating position trading guys. Okay, so before we start, uh, important note rin mo muna tayo guys. Yun nga yung ating we need to understand and adapt different kinds of market conditions. And treat trading as a business. Each time frames have their own different personalities. Always examine first by yourself through research and back testing. And of course, the final decision will end into our self guys. Okay, so kamusta yung ating trading guys sa araw na to? <laughs> Okay, so nagkaroon na tayo ngayon ng healthy pullback at masisilip natin yan guys mamaya. Okay, so sa mga hindi pa po aware guys, uh, pwede nyo pong silipin yung ating YouTube channel, Candlestick Trader Page guys. And lagi nyong titingnan at babantayan guys o aralin natin kagad yung ating Marcy Trading Setup. Okay, so sa mga hindi pa po aware, yung ating Marcy Trading Setup ay isa sa mga ginagamit natin sa lahat ng ating charting session dito sa ating YouTube channel guys and of course kasama yung ating uh, price action our support and resistance combined with our Fibonacci retracement guys so itong dalawang trading setup na to ito yung ating ginagamit sa ating charting session for those lower time frames and higher time frames guys okay so sa lahat naman ng uh, learning videos natin guys so pwede nyo makita doon sa ating playlists yan so nakasort out lahat yung ating mga uh, learning videos guys sa mga uh, bagong pasok pa lang po sa stock market you can explore guys yung ating mga learning videos doon sa playlist or nakalink naman po doon sa ating uh, description ng ating mga videos guys okay so maraming salamat sa mga nag subscribe at mga nag comment and of course sa mga nag request din ng kanilang mga uh, katanungan sa ating uh, mga videos guys okay so, ganun pa rin. Silipin natin yung ating uh, most active stocks doon sa ating kaibigan na Instagrams. Ayan. So, dyan pa rin natin makikita yung ating mga most active stocks. These all stocks, itong ating sisilipin sa araw na to. Okay, so, so far, mayroon na kitong tayong tatlong green lang dyan. <laughs> Okay, so, mas ay mainam na yun na magkaroon tayo ng uh, pullback which is good at dapat mag-consolidate siya. Okay, so let's start muna at silipin muna natin yung ating local index guys. Okay, so yan. Nagkaroon na tayo ngayon ng pullback guys at ito talaga yung hinihintay natin na magkaroon ng pullback. Yung ating mga stocks so yung ating local uh, market guys. Okay, so so far okay naman siya para sa akin guys na magkaroon yung pullback yung ating uh, local market okay so nandyan siya ngayon sa ating uh, support level yung gaya ng ating sinabi kahapon sa ating charting session ayan so mas maganda na mag consolidate siya dyan sa ating uh, 0.618 level bago siya mag proceed doon sa ating resistance support line ayan so meron tayong kinoconsider dyan na resistance level mula doon sa gap down Okay, so fully na mag-consolidate siya dyan uh, Above our 0.618 And Let's see kung once after consolidation dyan sa level na to At uh, magkaroon tayo ng uh, momentum para i-break Break out yung ating resistance level na to Okay, so yan si ating local index Sa ating daily time frame guys And yun, umagsak na nga ng kaunti So it's better na medyo uh, bumawa pa <laughs> okay, so bumawa pa ng kaunti yung ating short term trading signal guys or if ever man na magkaroon ng bounce doon sa ating level 70 okay, so para makapag uh, ipon ng energy okay, so para mas maganda yung ating uh, ito, preparation para magkaroon ng breakout tayo doon sa ating uh, resistance okay so positive sentiments pa rin naman tayo so far guys kasi nagkaroon na tayo ng consolidation above our 0.619 okay so let's see and tingnan din natin kung 
i-feel niya muna yung ating gap dyan at magkaroon ulit ng uh, pullback or dire-diretso na niya at mag-consolidate ulit doon sa ating above our support line guys okay, so yan yung ating mga senaryo na ating titingnan guys sa next week sa ating PSEI guys okay so unahin na natin yung ating uh, one of the most active stocks number one is CSM gamit yung ating daily time frame and one hour time frame guys okay so CSM sa ating uh, daily time frame And so, sa ating daily time frame, nagkaroon ng uh, so drop down ng ating price guys. So, yung price natin is below our MA10. So, wala tayong entry nakikita pa guys. Okay, so almost na nag-drop down naman yung mga prices natin ngayon sa ating mga hawak na stocks. Kaya, observe, observe nyo guys. And of course, kung mayroon kayong gustong pasukin, so bantayan nyo. So, CSM sa ating daily time frame, so far wala tayong entry guys pero pwede nating bantayan guys okay so yung price natin is doon siya atin, sa ating MA10 okay so yung nag drop down na rin yung ating uh, short term trading signal gaya ng ating mga sinasabi napakalaga na magkaroon na tayo kagad ng ating trail stop so yan wala tayong entry sa ating daily time frame and check naman natin sa ating 1 hour time frame guys so nagkaroon na ng bounce dyan at nagkaroon din ng volume So, pwede nating bantayan guys sa ating 1 hour time frame si SM dahil nagkaroon tayo ng bounce dito considering na mayroon ding volume na nangyari. Okay, so, pwede nating bantayan kapag once na nagmaterialize yung ating price above our MA10 at nagbreak out yung ating short term trading signal. So, pasok siya doon sa ating uh, entry ng ating Marcy trading setup guys. Okay, so, palabasin ko lang yung ating parameters. Ayan. Yan yung ating market trading setups. Okay, so for both 1 hour and daily time frame, wala tayong entry pero nandun yung chance o yung probabilities na magkakaroon tayo ng entry for both 1 hour and daily time frame guys kay SM. Okay, so next, si AMP. AMP sa ating 1 hour time frame. Okay guys, so nagkaroon tayo ng entry signal na kay AMP. At nag-break out yung ating short term trading signal And yung ating price is nag-hold above our MA10 So pasok siya guys, pasok na pasok Sa ating entry signal yung ating AMP sa 1 hour time frame And cut loss point below MA10 guys Okay so sa mga gustong pumasok uh, Below MA10 So it depends na sa inyo kung gaano ka percent ng risk uh, appetite nyo guys Okay so Depende pa sa below MA10 yung ating cut loss point. Okay? Or kapag nag-break down yung ating short term trading signal naman. Okay? So, yan yung ating mga exit rules sa ating market trading setup. And tingnan naman natin sa ating uh, daily time frame, si AMP. Yan. So, medyo maganda yung pinakita ni AMP pala. So, ngayon ko lang napansin din. So, nagkaroon tayo dito ng entry signal kay AMP. Yan. So, pasok na pasok. So, congratulations sa mga nakasakay dyan and nagkaroon pa ulit ng volume kahapon okay, at nasundan ngayon. So, observe nyo guys. Okay, so, so far nasa overbought na rin level yung ating EMP doon sa ating level 80. So, make extra careful dahil nasa momentum level na tayo ng ating EMP guys sa ating daily time frame. And sa mga gustong pumasok, I think... Uh, reduce your uh, time frame at sa ating daily time frame medyo mataas nag rise okay so if ever man na mag cut loss kayo medyo mataas doon sa ating below MA10 okay so mayroon tayo nakikita ang resistance saan ba yung resistance natin dito ayan so nasa resistance tayo dyan okay may resistance tayo yung tinitingnan dyan okay, so ito it will just serve as our psychological resistance guys And observe natin kung i-gagawin yung uh, resistance and magkakaroon ng pullback or kaya niyang i-break down. But so far guys, okay, so I think na magkakaroon tayo ng consolidation above our MA10. Okay, so kasi yung ating short term trading signal is masyado ng mataas which is nag-break out siya doon sa ating level 80. So, trail stop so far yung ating babantayan ngayon guys. 
Okay, kung sakasakali man na may hawak kayo, set sit as your trail stop yung ating level 70 and 80 guys. Okay, so so far, wala pang exit yung ating MP sa daily time frame. Okay, so next si AGI. AGI sa ating daily time frame guys, ayan so nagkaroon na ng follow up uh, drop down ng ating price. Si AGI sa araw na to So nagkaroon kahapon ng pullback Kaya nasundan ngayon And still Above our MA10 pa rin naman yung ating price At nag trigger na yung ating trail stop Doon sa ating level 70 Okay so congrats sa mga nakasakay sa uh, AGI Sa level na to Okay so dyan talaga nag materialize yung ating entry Kay AGI Okay so congrats guys And check naman natin sa ating 1 hour time frame Okay, so sorry Pero wala na tayong nak nakitang entry guys Sa ating 1 hour time frame Kundi exit ang nangyari sa araw na to Para doon sa mga nakapasok sa level na to Okay, so dito Dito tayo nagkaroon ng materials Ng entry signal kay EGI Ayan And based doon sa ating exit rules Gamit ang Marcy Trading Setup Kapag nag-breakdown Ang isa sa mga sign natin is or either the price or yung ating short term trading signals guys. Okay, so yan yung ating exit signal. So nagkaroon tayo ng exit signal sa ating AGI gamit yung ating 1 hour time frame. Okay, so so far sa 1 hour time frame, wala tayong entry guys. Okay, so pwede nyong bantayan kung mag bounce doon sa ating shifting level 50 or tingin-tingin muna or pasyal-pasyal muna sa iba guys. Okay, so yan si EGI sa ating 1 hour time frame and check na ba natin sa ating daily time frame. So sa ating daily time frame, okay, sana so check na natin. And check natin si GFC. Next si GFC. Yan, so umangat si GFC. Okay, so congrats sa mga nakapasok kagad kay GFC from bounce gamit yung ating oversold trading set up and of course mar ang ating Marcy trading setup kapag nag break out yung ating short term trading signal so dyan siya nag materialize at dyan pumasok yung ating entry signal guys kay JFC and so far may tayong tayong nakikita dyan na resistance level yan so observe natin guys since hindi pa naman nasa overbought level yung ating short term trading signal so pwede nating pasukin but of course we need to consider this as our resistance yung ating level 70 okay so nag break out kasi based sa history nag break out yung ating short term trading signal but hindi na sustain so bumagsak so sa ngayon approaching yung ating short term trading signal doon sa level 70 so we need to consider this as our resistance I think confluent siya or nag match siya doon sa ating uh, resistance support line na to okay so observe natin guys si JFC and congrats sa mga nakapasok kay JFC sa level na to or doon sa bounce or the oversold level guys okay so check naman natin sa ating 1 hour time frame si GFC ayan so nagkaroon tayo ng exit and re-entry kay GFC guys sa ating 1 hour time frame okay so sa mga nakapasok sa level na to ayan sila yung mga nag swing dyan at meron din tayong entry dyan okay so From this part, nagkaroon ng exit and nag re-entry tayo dito ulit since 1 hour yung ating gamit. So, swing trading style guys. Okay, so yan ating nakikita sa time frame na to. Okay, so exit, uh, entry, exit, and re-entry. And so far, wala pa tayong tayong exit sa ating 1 hour time frame guys, kundi yung ating uh, trail stop. Okay, level 80 and our level 70 guys. Okay, so so far nandoon pa naman siya yung ating short term trade na signals sa ating level 80. So observe natin kung it break out niya or serves as resistance yung ating level 80 guys. Okay, so yan si JSC sa ating 1 hour time frame. Okay, so wala pang exit and congratulations sa mga nakasakay kay JSC agad guys. Okay, so 133 134. Congrats. Okay, so next si BDO BDO sa ating 1 hour time frame guys Walang wala na tayong nakitang entry 
based na rin doon sa ating previous charting session nung nakaraan. Ayan. So, wala tayong entry guys at yung price still below our MA10 and tuloy-tuloy pa rin yung pagbaba ng ating short term trading signal. Okay, so hanap-hanap muna tayo ng iba or if ever man, silipin natin yung ating daily time frame kay BDO. Ayan, so bumagsak na si BDO and observe natin guys, dapat masustain niya or maintain yung price natin above our MA10. Okay, so so far pasok sa ating entry yung ating uh, video sa daily time frame guys and yung risk is hindi ganun ka taas dahil malapit siya sa ating cut loss point which is yung ating MA10 nga okay, so so far pwede nyong bantayan muna guys if ever man na uh, magkaroon muna ng uh, green candle yung ating next candle okay, so sa ngayon kasi red candle tayo although pwede nating pasokin pero Uh, bantayan nyo muna guys okay, tomorrow kapag once na nagkaroon ng green candle okay, so pwede natin pasokin yan at set our cut loss point below MA10 guys okay, so mayroon din tayo nakikita ng support dito based sa ating gap yan, so nagkaroon tayo dito ng support line yan, so pwede natin gawin yan as our cut loss point level guys okay, so yan si video sa ating ah uh, daily time frame okay and congrats sa mga nakasakay kay BDO sa level na to pala okay so dyan nagmaterialize yung ating entry talaga kay BDO and sa mga hindi pa po nag exit okay so wala pa tayo nakikita ng exit okay kundi doon sa ating trail stop nung nakaraang araw guys okay so observe observe nyo muna kung mag bounce o hindi kapag nag breakdown so exit tayo if ever Okay, so na hindi pa tayo nakalabas sa ating stock na si BDO. Okay, so next, si GT Cup. GT Cup sa ating daily time frame. So, puro pullback. Pero, that's a healthy pullback guys para sa akin. Okay, so, yan. So, nag-pullback tayo. And, observe natin kung mag-breakdown. So, exit tayo as our trail stop doon sa mga nakapasok sa level na to so, congrats guys at uh, dyan nag materialize yung ating entry talaga yan so kaya ng mga previous session session natin so trail stop yung palagi nating nakikita so ngayon medyo nagtitrigger na yung ating mga trail stop guys okay so congrats sa mga nag uh, take profit sa ating GT Cup sa ating one, daily time frame okay, so nag pullback na dyan at gusto nyo mong pumasok guys I think medyo mataas yung ating price pa sa ating MA10 and what you should do is you will set this as your uh, support line ayan observe nyo kung mag breakdown so iwas muna and observe kapag nag ka naman uh, nag bounce doon sa ating MA10 or if ever man na magkaroon ng green candle so pwede tayong pumasok okay kapag nasustain niya yung price natin above our support line level. Okay, so yan si GT Cup sa ating daily time frame. And next, for our 1 hour time frame, wala tayo nakikita ng entry guys. Kasi nagkaroon na tayo ng exit sa mga pumasok sa ayan, so sa araw na to guys, kayo yung mga nanalo yung ating mga 1 hour time frame. Okay, so congratulations kasi nagkaroon na tayo ng exit signal dyan. Okay, sa mga nakapasok dito so ito yung ating trigger point na pwede na tayong lumabas dahil yung ating price is nag break down na below our MA10 and with also with our short term trading signal okay, so bantayan na lang natin guys kung gusto nyong pumasok na ma-trigger ulit yung ating re-entry okay, so kapag yung price is above our MA10 ulit okay, so next si SMPH SMPH, ayun, nagkaroon tayo ng bounce guys, okay, so from our overbought level uh, oversold uh, level 30 yan, nagbounce siya and let's see kung matrigger niya yung ating entry signal, kapag nag breakout yung ating price above our MA10 or kapag nag breakout naman yung ating short term trading signal 
Isa so far, okay naman. Pwede nating bantayan. Okay, so nagkaroon tayo ng pag-bounce doon sa oversold level kay SMPH. Pero wala pa tayong entry guys, okay? So pwede nating bantayan muna sa ating 1 hour time frame. Kasi nagkaroon tayo ng green candle on the last uh, minute ng ating SMPH ng 12.30 or before pre-close. Okay, so silipin naman natin sa ating daily time frame. So nag-consolidate na yung ating uh, candle above our support line pagkatapos na magkaroon ng breakout sa level na to guys. Okay, so nagkaroon tayo ng breakout dyan. Okay, so match siya doon sa ating MA10. If ever man gusto nyo pumasok guys, pasok na pasok pa rin naman. Dahil yung ating price is still near to our MA10. So yung cut loss point or your risk natin is hindi ganun kataas. And still our short term trading signal is mataas pa doon sa ating uh, long term trading signal. It means na medyo hindi ganun katindi yung pagbagsak ng ating uh, price kay SMPH sa araw na to. Okay, so good luck guys and pasok sa ating entry pa rin si SMPH sa ating daily time frame. Okay, so next si Ali. Ali sa ating daily time frame. Ayan, so medyo nagkaroon din tayo ng consolidation kay Ali pagkatapos na magkaroon ng uh, breakout doon sa ating resistance level sa ayan, sa level na to. So serves as our cut loss point pa rin. Same with our MA10. Ayan, so pasok sa entry yung ating Ali and observe natin na dapat na magkaroon tayo ng Uh, green candle tomorrow if ever man gusto nyo pumasok okay, and dapat uh, hindi siya uh, below our M18 okay, so malamang EOD yung ating observation kay uh, at the end of the day kay Ali okay, so since daily time frame yung ating gamit or if ever man na uh, kapag above this previous price yung ating opening at dire diretso na tumakyat so pwede tayong pumasok dyan guys Okay, so since yung ating cut loss point is hindi ganun ka taas which is below our MA10 okay, so nag trigger na rin yung ating uh, trail stop level 70 okay, so congrats sa mga nakasakay sa level na to dyan nag materialize talaga yung ating entry kay Ali Ayan. congratulations guys at nag-set tayo ng ating trail stop sa level 70. Okay, so check naman natin sa ating 1 hour time frame. Ayan, so wala na tayong nakikitang entry dyan guys. Kasi naging uh, exit itong kah kahapon yung ating uh, ali sa ating 1 hour time frame doon sa mga nakapasok. Ayan, so as swing trader, dyan nag-materialize yung ating Uh, entry signal and nagkaroon tayo ng exit noong yan, June 9 so kahapon nga nagkaroon tayo ng exit kahapon and nagkaroon tayo ng green candle pero hindi na sustain o hindi nag break out yung ating short term trading signal so hindi pa rin pasok sa ating entry kahapon so yan so bumagsak siya ngayon yan so safe hindi tayo nakapasok at hindi tayo naipit if ever man na sinunod natin yung entry signal gamit yung ating Marcy trading setup guys. So congrats sa mga nag-exit kahapon. Yan so from this level so 30 then exit kayo. This is sa 37 or 36. Okay, so congrats guys and wala pa tayong entry sa ating 1 hour time frame kay Ali. Okay, so observe observe muna natin. Okay, dapat nasunod yung ating entry signal. Okay, so next si AC mga blue chips guys okay so si AC okay so wala tayong entry at dahil nag drop down or nag break down na yung ating price nag hold siya below our M18 at ganun din yung ating short term trading signal nag break down sa ating long term trading signal ganun din sa ating shifting level so medyo malakas yung pagkakabagsak and iwas iwas muna guys okay so observe muna natin si AC sa ating 1 hour time frame and congrats sa mga nakapasok sa ating AC sa level na to dito nag materialize ulit yung ating entry dyan okay, gamit ang ating 1 hour time frame yan so dyan tayo pumasok 
And nagkaroon tayo ng exit ulit dito. And nag-re-entry. So malamang break even ang yung nangyari sa atin if ever man umasok tayo sa level na to. Okay? So ganun talaga. Mas sometimes din natin may iwasan na break even yung ating pag-trade. Okay, yan si AC sa ating 1 hour time frame. And check naman natin sa ating daily time frame. Yan. So nagkaroon na ng pullback. Pero observe you guys, okay, yung candle dyan, meron tayong nakitang candle dyan, very strong. Okay, so medyo malakas yung pinapakita ng candle na to and this candle. At medyo nagkaroon tayo ngayon ng take profit sa mga nakasakay siguro sa level na to. Okay. Mga nag take profit at since overbought level na bin din yung ating short term training signal, so nagkaroon tayo ng trail stop dyan level 70 okay, so sa mga nakasakay and drill stop yung ating level 70 so congrats and so far pasok pa naman sa ating entry kung gusto nyo pumasok guys ayan, muli tayong pumasok sa ating AC and I think malakas talaga yung candle ni AC yun sa mga previous candle nya so pwede natin pasokin si AC guys but of course yung ating cut loss point dito sa below MA10 which is also similar doon sa ating Yan, so mayroon tayong nakikita ang support line dyan. Yan yung ating pinaka-cut loss point kay AC sa ating daily time frame guys. Okay, so good luck. And let's see kung if we break out or didiretso siya yung ating short term trading signal. So dapat mag-hold yung price natin above our MA10. So, yan naman natin si SIGB. Sikbi sa ating daily time frame, medyo malakas yung pagkakabagsak. Guys, okay, so puro red yung nakikita natin. At kakarampot yung ating green candle based doon sa previous uh, candles ng chart ni Sikbi. Okay, so hindi na sustain yung ating short term trading signal. Nagkaroon talaga doon ng pagbagsak. So ginawang resistance yung ating level 70. And... Bantayan natin guys. Okay, so bantayan natin muna si Sikbi. Since dalawang red candle yung ating nakita ngayon, so observe natin. Okay, so kapag nagkaroon ng green candle tayo at biglang umangat yung ating short term trading signal, pwede tayong pumasok. At yung ating risk is hindi ganun nakataas kasi yung ating price is near our MA10 na rin. So kapag nag-cut loss tayo, yan, below MA10. Okay, so for me, Observe muna pero pasok siya sa ating entry guys. Okay, so pwede nating bantayan guys for tomorrow si CB. Okay, so next tingnan naman natin sa ating 1 hour time frame. Okay, so swing trading guys. Ayan. Kita natin na nagkaroon tayo ulit ng exit dito sa mga pumasok dito. So nagkaroon tayo ng break even if ever man. Gumamit tayo ng 1 hour ng masustain niya yung price natin above our MA10 so malamang pumasok tayo at nagkaroon tayo ng exit signal ulit dito so naging break even yung ating uh, pagtitrade kay SIGB sa ating 1 hour time frame guys as a swing trading trader okay so yan si SIGB sa ating 1 hour time frame so wala tayong entry pa guys Okay, so bagsak na bagsak yung ating price and our short term trading signal. Okay, so check naman natin si MBT. MBT sa ating 1 hour time frame. Wala tayong entry guys. And congrats. Ganda ng pagkakaguhit at pagkaka-exit natin kung sakali dyan kayo nakasakay guys. Okay, so dyan nag-trigger yung ating entry signal kay uh, MBT. Ayan, and nagkaroon tayo ng exit kahapon. So, dire-diretso yung pagbagsak niya ngayon. So, nasustain niya below our MA10 pa rin yung price natin kay MBT. So, so congrats sa mga nag-exit kahapon or today, if ever man, na hindi ka nakapag-exit. So, yan yung ating exit signal kahapon, guys. Okay, so, so congrats sa inyo, guys. And I think this is a healthy pullback. At observe natin kung magkaroon ulit ang pag-breakout doon sa ating shifting level. Okay? And masustain niya or ma-breakout niya yung ating MA10. 
So, abang-abang si MVT sa ating 1 hour time frame. And check natin sa ating daily time frame si MVT. Ayan. So, nag-triggered yung ating uh, trail stop. Okay, so yan sa mga nakapasok kay MBT, congrats at dito sa level na to eh, nagkaroon na tayo ng exit guys sa araw na to kay MBT or trail stop doon sa ating level 70 okay and I think meron din tayong support dyan na nakikita yan so nag breakdown na pala si MBT okay so nag breakdown siya doon sa ating support line and observe natin guys sa mga gustong pumasok I think observe nyo muna okay so wag magmadali and if ever man na nasustain pa rin yung above our M18 yung price tomorrow so, pwede tayong pumasok so EOD guys end of the day pwede natin observe end of the day si MBT okay so dapat green candle yan okay, kapag nag green candle yan guys pwede natin pasokin si MBT sa daily time frame and cutlass point M810 below M810 okay so next MBT sinix si ICT ICT sa ating daily time frame nasa consolidation stage pero nagpakita ng weakness okay so this will serve as our uh, yan so nag break out break down na siya yung ating short term trading signal and see tingnan natin guys okay so medyo Pasok pa naman sa ating entry para sa akin. Since yung ating candles is medyo maganda. Green. So, nagkaroon tayo ng one red candle lang dyan. So, oh, bullish pa rin yung ating formation ng candles. Okay. So, although nagpakita ng uh, weakness na dito. But still, above uh, yung ating price of sa ating M18 and ating short term trading signal still above. So, pwede nating pasokin guys si ating EC. ICT sa ating daily time frame and cutlass point below our M18 guys. Okay, so tingnan natin. Parang mayroon tayo na kitang support mula doon sa ating gap down. Yan. Okay, so doon na sa ating M18. Below M18 yung ating cutlass point. Okay. So, let's see. Yan na. Karamihan talaga. Nagkaroon tayo ng mga pullback ngayon which is yung talagang inaabangan ng karamihan. Dahil nga nagkaroon tayo ng so, so much oversold sa ating RSI signal na most, mostly ng ating mga stocks na hawak guys. Okay, so si ICT, tinan naman natin sa ating 1 hour time frame si ICT. Ayan, so nagkaroon na tayo ng breakout doon sa ating MA10, yung price. At hintayin na lang natin guys na mag breakout din yung ating short term trading signal para tayo pumasok doon sa ating 1 hour time frame guys as a swing trader okay so para ito so, so nagkaroon tayo ng exit signal noong okay so June 8 kasi nag breakdown na yung ating short term trading signal para doon sa mga nakapasok dyan sa level na to okay, so, so congrats guys and bantayan natin guys kasi yung ating price is above our MA10 okay so first candle and Pinapakita dyan guys na hindi pa rin ganun kalakas yung ating pag-breakout Kasi yung ating short term trading signal is hindi pa rin nag-breakout din sa ating long term trading signal So pwede nating bantayan guys si ICT sa ating 1 hour time frame And next si Tel, ang isa sa mga green candles sa mga most active stocks okay, So yan, so, nasa under consolidation stage na yung ating uh, Tel okay, So nag-consolidate na siya dyan since so far so good Kasi hindi pa siya nasa overbought level Kaso nga lang yung ating price Is masyadong mataas pa Doon sa ating MA10 So pwede natin gamitin Yung ating trail stop Yung ating support line Ito, So para video bumaba Yan, so yun natin nakikita ang support line dyan And we can use this as our cutlass point Or under observation nyo Guys, kung magkaroon man ng pagbagsak So this will support serve as your support line okay so mayroon din tayo nakikita ang resistance dyan based doon sa ating mga previous charting session so yan plot natin yung ating resistance na nakikita yan. so mayroon tayong resistance dyan guys Ito. so mayroon tayong resistance dyan 
So, observe natin. Okay, so, malamang na makakaroon tayo ng mga consolidation or play dito within this area, guys. Kay PTEL. Kay PLDT. Okay, so, this is uh, serves as our support line and resistance. And, take mga kakayanin ng ating MA10 na umangat ng umangat at magkakaroon ng consolidation yung ating candles sa level na to guys okay so yan si tell sa ating 1 hour time frame and for our daily time frame naman so nag break out siya doon sa ating uh, MA10 and wait na lang natin guys na mag break out din yung ating short term trading signal para pumasok tayo at yung ating risk is hindi ganun kataas guys okay so medyo ayos to pasok na pasok sa ating entry yun na lang wait natin yung ating short term trading signal na magmaterialize guys and of course dapat yung ating price is still above our MA10 yan so bantayan natin guys si TEL sa ating daily time frame okay so next si URC URC yan pullback most of our stocks ay nagkaroon na ng pullback which is good Okay, so mayroon tayong resistance dito. Yan, so nagkaroon tayo ng resistance dyan guys. So, serves as our cut loss point which is below our MA10 which is good. At sa mga gustong pumasok, so far okay naman. At nagkaroon tayo ng weak dyan. Okay, so sign of strongness yan. Okay, sign of strongness yan. At observe, observe natin malamang nga na masustain niya yung ating price above our MA10. Si URC sa ating daily time frame guys Okay, so sa mga Nakapasok kay URC sa level na to Congrats guys eh, Nag-trigger yung ating uh, Trail stop Yan, so na-mention natin to Sa mga ating previous charting session Trail stop yung ating level 70 Nung nag-break out yung ating Short term trading signals Okay, so congrats guys And pasok pa rin sa entry Yung ating URC sa ating daily time frame And for our 1 hour time frame, ayan, so pasok pa rin. Entry, yun nga lang, observe natin na dapat magmaterialize yung ating short term trading signal guys. Pasok na rin yung ating entry kasi yung nag-break out siya. Yun na lang hintayin natin and of course dapat ma-maintain o mag-hold yung price above our MA10. Okay, so bantayan natin guys si URC for both 1 hour and daily time frame. Okay, so next. And the last, si MPI, doon sa ating mga most active stocks. So, sa ating 1 hour time frame, ayun. Congratulations guys kay MPI. Ngayong araw tayo nagkaroon ng ating exit. Okay, so nagkaroon tayo ng exit kay MPI. Ayan. So, exit signal. It's not a trail stop but a exit guys. So, congrats sa mga nakasakay. Ilang percent din to? So, 31%. So, very ganda na rin. Mataas. Okay? So, congratulations. And so far, pwede natin bantayan guys kung magkaroon ulit tayo ng re-entry. Kapag nag-break out ulit ang ating price above our MA10, same true with our short-term trading signal guys sa ating long-term trading signal. Pag nag-break out siya dyan. Okay? So, nasa exit. yung ating MPI sa ating 1 hour time frame and check naman natin sa ating daily time frame ayan so wala pa tayo nakikitang exit sa ating daily time frame sa mga uh, gumagamit ng daily time frame uh, at mayroon tayong resistance na nakita dyan so tingnan natin kung susubukin yung basagin yan since nagkaroon tayo ng consolidation na dito uh, at observe din natin as set as our trail stop yung ating level 70 I think na-mention natin na to doon sa ating previous charting session. So, congrats sa mga nakasakay sa level na to. At dyan talaga nag-materialize yung ating entry signal, guys. So, congratulations. And sa mga gustong pumasok, uh, I think it's okay. Kasi, yan o, no, medyo mataas yan, medyo malakas, guys. And observe natin, dapat na ma-maintain yung ating short-term trading signal above this level 70. And cut loss point is below our MA10. Okay. So, next. Okay. So, wala na guys. I think mayroon akong dinagdag. 
yung ating favorite stocks palagi sa <laughs> si Dito, ayan, si Mig. Yan lagi yung aking dinadagdag kapag kulang yung ating presentation sa so, tingnan natin si Dito. Si Dito sa ating daily time frame guys, so good. Okay, so maganda yung pinapakita ni Dito dahil nagkaroon na tayo ng consolidation at meron tayong resistance dito na dito talaga tayo ng breakout which is also serves as our cut loss point guys if ever man papasok kayo sky dito sa ating daily time frame and nasustain niya yung ating short term trading signal above our level 70 which is overbought level and serves your trail stop sa mga nakapasok yan so dito nagmaterialize okay, so dito nagmaterialize yung ating entry kay dito bamit ang ating Marcy Trading Setup. Ayan. So, congrats. And wala pa tayo nakikita ng exit, guys. Okay? Sa mga nakapasok, wala pa tayo nakikita ng exit para kay dito gamit yung ating daily time frame. And check natin sa ating 1 hour time frame. Ayan. So, sa ating 1 hour time frame, nagkaroon tayo ng exit para doon sa mga swing trader. Ayan. So, from this level, nag entry tayo dyan. Okay, so which is nag-exit naman tayo sa level na to. Okay, so dito tayo nag-exit para doon naman sa mga nakapasok sa level na to. Okay, so swing trading. Ayan, ganyan yung ating character guys. Okay, sa so pag gumagamit tayo ng ating 1 hour time frame. So nandyan yung ating exit point. Then nagkaroon tayo ulit ng re-entry. Ayan. And nagkaroon tayo ngayon ng exit ulit sa araw na to. Kay dito. Congrats guys at nakita nyo talaga yung flow ng ating 1 hour time frame. Yan, so congratulations and ulit, bantayan nyo ulit sa ating 1 hour time frame si Dito kapag nasus na trigger ulit yung ating entry signal doon sa ating MA10 and doon sa ating short term trading signal guys. Okay, so next si Meg. Meg sa ating 1 hour time frame, wala tayo nakikita ng uh, entry guys kundi exit ayan so nagkaroon na tayo ng exit guys sa mga nakapasok ulit o nag re-entry sa level na to so malamang break even yung nangyari sa atin dito okay so if ever na pumasok kayo sa level na to so nagkaroon tayo ng break even dyan which is part of our trading talaga hindi maiwasan and congrats sa mga nakasakay dito ayan so yan talaga yung pinaka the best na entry natin if ever na nakita nyo yan and nag-exit tayo sa level na to okay guys so so far sa ating 1 hour time frame bantayan natin guys si Meg okay so let's see kung mag break out yan so conviction additional conviction kapag nag break out siya doon sa ating shifting level 50 and of course kapag nag break out yung ating price ating MA10 okay so check naman natin sa ating daily time frame si Meg Ayan, so bumagsak na siya and that two red candles I think is enough para pwede na tayong pumasok okay so that's enough para pwede tayong pumasok sa ating meg which is yung race natin is hindi kataas kapag nag cut loss point tayo doon sa ating below M18 guys okay so nagkaroon tayo dyan previously nagkaroon tayo ng breakout nag breakout tayo dyan ayan so, this will serve also as your cut loss point. So, almost the same sa ating MA10. So, below MA5, IMA10. Okay, so, congrats guys sa mga nakapasok pa rin at nag-trail stop gamit yung ating level 70. Ayan. So, based on sa ating mga charting session, ginawa nating trail stop yung ating level 70 guys. Okay, so, yan si Meg sa ating daily time frame. So, almost ng ating stocks ngayon ay nagkaroon ng healthy pullback. Observe na lang natin guys, dapat na uh, yung price natin ay above our MA10 tomorrow at abangan nyo sa end of the day kung daily time frame yung gamit nyo guys. Okay, so next. So, wala na guys. At kung may mga tanong kayo guys o clarification, uh, pwede nyo akong i-message sa ating Instagrams or doon sa ating YouTube channel or below with this uh, video guys. Okay, so tandaan, yung ating trading is all about probabilities. 
if you stick to those higher probability trades, then there's a better chance of coming out ahead in the long run. Okay, so thank you for watching, guys. Please subscribe and share. Comment down your questions and any request is highly appreciated, guys. Okay, so maraming salamat muli and have a nice day.